హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది తెలుగు ఇటెక్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఆడినో బోర్డు అంటే ఏమిటి ఆడినో బోర్డులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పిన్స్ గురించి అదేవిధంగా కాంపోనెంట్స్ గురించి వివరంగా నేర్చుకున్నాం మీరు ఆ వీడియో చూడనట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఆడినో బోర్డు అంటే ఏమిటో పూర్తి ఐడియా వస్తుంది అదేవిధంగా ఈరోజు నేను మామూలుగా మన ఆడినో బోర్డుకి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాలి మరియు ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అంటే మనము ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకుందాం నేను లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మామూలుగా ల్యాప్టాప్ లేకుండానే మన మొబైల్ తోటే మన ఆడినో బోర్డుకి ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలో చేశాను మీరు ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ లేకపోయినా కానీ మీరు ఆడినో బోర్డు ఉంటే చాలు మీరు ఆడినో బోర్డుకి ప్రోగ్రామింగ్ చేసి మీకు కావలసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని రన్ చేయవచ్చు మనము ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ లో ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు ఫస్ట్గా ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి మనకు ఆడినో ఐడిఈ అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవసరం అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు మీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ గూగుల్లో ఆడినో అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో జస్ట్ మీరు ఆడినో హోమ్ లేకి వెళ్ళండి వెళ్ళినట్లయితే మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అని కనిపిస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్లో డౌన్లోడ్స్ లేకి వెళ్ళి క్లిక్ ఇవ్వండి క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు జస్ట్ ఇక్కడ స్క్రాల్ చేసుకుంటూ మీరు కిందికి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ విండోస్ యూజ్ చేసినట్లయితే విండోస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు మ్యాక్ వైస్ అయితే మ్యాక్ వైస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా లినక్స్ ఉబన్ టు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు విండోస్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ నేను విండోస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి నేను దానికి సంబంధించినటువంటి స్టెప్స్ మీకు పంపిస్తాను ఆ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ మీరు సింపుల్గా ఆ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నటువంటి ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది మామూలుగా ఆర్డినో మామూలుగా అని ఈ విధంగా క్రియేట్ డెస్క్టాప్ ఐకాన్ అని మీరు క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే జస్ట్ ఈ విధంగా ఐకాన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మనము ఈ ట్యూటోరియల్ సిరీస్ లలో మనం ఆడినో బోర్డు గురించి జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ గురించే కాదు మనం ఆడినో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటాము అదే విధంగా ఆడినో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాము ఈ విధంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్క సెన్సార్స్ గురించి కూడా నేర్చుకుంటాము ఇది మీకు ఎలా అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్ కి అదే విధంగా ఎవరైనా ఒక ఐఓటి ఫీల్డ్ లేక్ కానీ అంటే వేరే బ్రాంచ్ వాళ్ళు కూడా ఐఓటి ఫీల్డ్ లేక్ రావచ్చు ఈ విధంగా ఎవరైనా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ గా వెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళ గోల్స్ అనేటి వాళ్ళు తొందరగా రీచ్ అవుతారు మంచి పొజిషన్స్ అనేటి కంపెనీలో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా మనకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆడినో బోర్డు లో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ గురించి కూడా నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సింపుల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా ఇవి డిఫాల్ట్ సింటాక్స్ అనమాట అంటే ఈ వైడ్ సెటప్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ వైడ్ సెటప్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మామూలుగా ఏదైనా ఒక పిన్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఈ పిన్ అనేది మనకు ఇన్పుట్ గా యూ యూజ్ అవ్వాలి అదేవిధంగా అవుట్పుట్ గా యూజ్ అవ్వాలి ఇటువంటి మామూలుగా ఏవైనా కొన్ని మామూలుగా మనకు కావాల్సినటువంటి పిన్స్ ని అసైన్ చేయడం కానీ ఒకవేళ మనము ఏదైనా వాల్యూస్ ని ఒకసారి రీడ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక సెన్సార్ వాల్యూని ఒకసారి రీడ్ చేయాలంటే మనము ఈ సెట్అప్ ఫంక్షన్ లో ఇచ్చినట్లయితే అది ఒకసారి రన్ అవుతుంది మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ లేకపోతే సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ అటువంటి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ కొద్ది మేరకు నేర్చుకుని ఉంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తానే మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ వైడ్ సెటప్ అంటే ఏం లేదు ఈ సెటప్ లో మనం జస్ట్ పిన్ డిస్క్రిప్షన్ కు సంబంధించినటువంటి పిన్స్ ఇచ్చుకుంటాము అదే విధంగా మనము ఈ వైడ్ లూప్ లో అంటే మామూలుగా రన్ అవుతూ ఉండాలి అంటే కంటిన్యూస్ గా రన్ అయ్యే వాటిని ఈ వైడ్ లూప్ లో ఇస్తామని సింపుల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసేటువంటి పని ఏమిటంటే సింపుల్ గా మనము బ్లింకింగ్ చేయాలి మన ఆడినో బోర్డ్ లో మనం ఏదైనా ఎల్ఈడి ని గానీ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఎల్ఈడి ని బ్లింక్ చేయడము అదే విధంగా ఆడినో బోర్డ్ లోనే డిఫాల్ట్ గా ఒక ఎల్ఈడి ఉంటుంది ఆ ఎల్ఈడి ని కూడా మనం బ్లింక్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఒక్క అంటే మామూలుగా ఈ ఆడినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా మంచి సాఫ్ట్వేర్ అంటే
మీరు సింపుల్గా మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు నేను ప్రతి ఒక్కటి మీకు నేర్పిస్తాను ఇక్కడ బ్లింక్ మీద నేను క్లిక్ ఇచ్చి బ్లింక్ ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేశాను ఈ విధంగా మీకు ఒక స్మాల్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకు ప్రోగ్రామ్ బ్లింక్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అయింది మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి మీరు ఇక్కడ పైనంతా చూసినట్లయితే ఇదంతా వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా అంటే కామెంట్స్ అనమాట అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమిటి అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు ప్రతి ఒక్కటి ఈ కామెంట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత కిందికి వచ్చినట్లయితే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా ఈ వైడ్ సెట్అప్ లో మనము ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ వచ్చేసి పిన్ మోడ్ ఎల్ఈడి బిల్టిన్ కామ్ అవుట్పుట్ ఈ పిన్ మోడ్ ఎల్ఈడి బిల్టిన్ కామ్ అవుట్పుట్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే నేను క్లియర్ గా నేర్పిస్తాను మీరు బాగా శ్రద్ధగా వినండి తప్పకుండా మీకు ప్రతి ఒక్కటి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పిన్ మోడ్ అంటే మనము ఇచ్చేటువంటి పిన్ ను ఏ మోడ్ లో ఉండాలి అంటే ఇన్పుట్ మోడ్ లో ఉండాలా అవుట్పుట్ మోడ్ లో ఉండాలా అని మనం తెలియజేయడానికి ఈ విధంగా మనం ఇవ్వాలి పిన్ మోడ్ అని ఎమ్ క్యాపిటల్ లో ఉండాలి మిగతాటువంటి స్మాల్ లెటర్స్ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ మనం ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎల్ఈడి బిల్టిన్ అని కనిపిస్తుంది ఈ ఎల్ఈడి బిల్టిన్ కి ఒక కలర్ వచ్చింది చూడండి ఈ కలర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మామూలుగా ఇది డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ ఎల్ఈడి బిల్టిన్ అనేది ఇందులో డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ ఎల్ఈడి బిల్టిన్ అనేది మనకి థర్టీన్త్ పిన్ కి అసైన్ చేసి ఉంది అదే విధంగా డిఫాల్ట్ గా ఒక ఎల్ఈడి ఉంటుందని చెప్పాను కదా నేను ఆడినో బోర్డు లో ఆ ఎల్ఈడి కూడా ఇది అటాచ్ అయి ఉంటుంది అంటే అట్ ఏ టైమ్ థర్టీన్త్ పిన్ కి అవుట్పుట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అదే విధంగా ఆ ఎల్ఈడి కూడా అవుట్పుట్ గా వర్క్ చేస్తుంది మీరు ఇక్కడ కామెంట్ లో కూడా చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మోస్ట్ ఆర్డినోస్ హ్యావ్ యాన్ ఆన్ బోర్డ్ ఎల్ఈడి యూ కెన్ కంట్రోల్ చూడండి అన్ని ఆర్డినో బోర్డ్స్ కి ఒక ఎల్ఈడి ఉంటుంది దాని మీదే తర్వాత ఆన్ ది యూనో మెగా అండ్ జీరో ఇట్ ఈస్ అటాచ్ టు ది డిజిటల్ పిన్ థర్టీన్ ఈ విధంగా థర్టీన్త్ పిన్ కే ఆ ఎల్ఈడి అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది చూసారా మామూలుగా థర్టీన్త్ పిన్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ థర్టీన్త్ పిన్ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ అయినటువంటి ఎల్ఈడి కూడా మనకి గ్లో అవుతుంది అని అర్థం ఈ విధంగా ఇల్లు జస్ట్ ఇక్కడ ఎల్ఈడి బిల్టింగ్ అని ఇచ్చారు జస్ట్ ఇక్కడ పిన్ వర్డ్ ఎల్ఈడి బిల్టీన్ అవుట్పుట్ అని ఇచ్చారు తర్వాత వైడ్ లూప్ అని ఇచ్చారు ఈ వైడ్ లూప్ లో వచ్చేసి నేను చెప్పినట్లుగా ప్రోగ్రామ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం రాశారంటే ఇల్లు సింపుల్ గా డిజిటల్ రైట్ అని ఇచ్చారు డిజిటల్ రైట్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే మామూలుగా ఏదైనా ఒక పిన్ ని మనము అవుట్పుట్ గా వర్క్ చేయించాలి అంటే మనం డిజిటల్ రైట్ అని రాయాలి అంటే ఆ పిన్ ని మనం పవర్ సప్లై ఇస్తున్నామని అర్థం ఆ పవర్ సప్లై అనేది ఫైవ్ వోల్స్ జీరో వోల్స్ అనేది మళ్ళీ మనం డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు సింటాక్ చూసినట్లయితే డిజిటల్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్ డబ్ల్యూ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంటుంది అదే విధంగా ఇక్కడ మిగతావన్నీ ప్రతి ఒక్కటి స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంటాయి తర్వాత మనకి ఎల్ఈడి బిల్డింగ్ మామూలుగా థర్టీన్త్ పిన్ తర్వాత హై హై అంటే ఇక్కడ ఏం ఇస్తున్నాం అంటే ఆ థర్టీన్త్ పిన్ అనేది ఇప్పుడు హై మోడ్ లో ఉండాలి అంటే ఆ పిన్ కి ఫైవ్ వోల్స్ పవర్ సప్లై అనేది వస్తుందని అర్థం తర్వాత డిలే అని ఇస్తాం డిలే అంటే డిలే థౌజండ్ అంటే ఈ థౌజండ్ అనేది మిల్లీ సెకండ్స్ అని అర్థం అంటే ఇక్కడ ఎల్ఈడి అనేది హైలో ఒక సెకండ్ వరకు అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే ఒక సెకండ్ కి ఎక్కువ కాబట్టి ఈ ఎల్ఈడి అనేది ఎప్పుడు అంటే థర్టీన్త్ పిన్ అనేది ఫైవ్ వోల్స్ వరకు వన్ సెకండ్ వరకు ఫైవ్ వోల్స్ లోనే ఉంటుంది అదే విధంగా ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్ గా మళ్ళీ డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి బిల్టింగ్ కామ్ అల్లో అని ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఒక సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పిన్ కి జీరో వోల్స్ ఇస్తుంది జీరో వోల్స్ ఇవ్వడం ద్వారా థర్టీన్త్ పిన్ ఏవైతే కనెక్ట్ చేసి ఉంటామో అంటే డిఫాల్ట్ గా ఎల్ఈడి కనెక్ట్ అయింది ఒకవేళ మీరు బయట ఎక్స్టర్నల్ గా ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసినట్టయితే అది కూడా ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా మళ్ళీ వన్ సెకండ్ తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ హై అవుతుంది ఈ విధంగా లూప్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది మన ఎల్ఈడి అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది సింపుల్ గా ఉంటుంది చూడండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మనము చెబుతూనే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేర్పిస్తాను నీకు ప్రాజెక్ట్ చేస్తూనే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేర్పిస్తాను ఎందుకంటే బేసిక్ నుంచి వస్తున్న కాబట్టి మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది అర్థం అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది జస్ట్ చూడండి వైడ్ సెటప్ అని ఇచ్చాను తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ బ్రాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత మనకు కావాల్సిన పిన్ అసైన్ చేసుకోవాలి 
మామూలుగా అంటే మామూలుగా ఆడిన బోర్డ్స్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు చేసే ప్రోగ్రామింగ్ అట్మేగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ గల ఆడినో యూనో బోర్డు కాబట్టి మనం ఆ ఆడినో బోర్డు ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ ఆడినో బోర్డు ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ పోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది ఈ టూల్స్ లోనే మనకి బోర్డు కింద పోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది ఈ పోర్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన ఆడినో బోర్డుకి మనకు ల్యాప్టాప్ లో మనకు త్రీ నుంచి ఫోర్ వరకు పోర్ట్స్ ఉంటాయి అంటే యూఎస్బి పోర్ట్స్ వాటి నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అంటే ఏ పోర్టు నుంచి మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలనేది తప్పకుండా ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇచ్చే ముందు మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే సింపుల్ గా మీరు యూఎస్బి కేబుల్ ఉంటుంది కదా యూఎస్బి కేబుల్ అంటే మామూలుగా ఆడినో పార్టీ మీరు కొన్నప్పుడు ఒకటి ఇచ్చింటారు మీకు నేను చూపించినట్లు మొదటి వీడియోలో దాన్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి మన ఆడినో బోర్డుకి ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ పోర్ట్ కనిపిస్తుంది నేను ఆల్రెడీ మామూలుగా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ పోర్ట్స్ అన్ని వచ్చాయి ఒకవేళ మీ ల్యాప్టాప్ లో అయితే ఒకటే పోర్ట్ రావచ్చు ఏదైనా మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పోర్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ కామ్ సిక్స్ అనే పోర్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కామ్ సిక్స్ అనే పోర్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి కంపైల్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసినట్లయితే ఏదైనా సింటాక్స్ ఎరర్స్ ఉంటే మనకు చూపిస్తుంది జస్ట్ ఇక్కడ కంపైల్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు కంపైల్ చేయకపోయినా డైరెక్ట్ అప్లోడ్ చేసినా అది ఫస్ట్ కంపైల్ అయ్యి అప్లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను నాకు ఏదైనా ఎరర్ ఉంటే ఎరర్ చూపిస్తుంది చూడండి డన్ కంపైలింగ్ అని వచ్చింది ఈ విధంగా కంపైల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఇక్కడ అప్లోడ్ బటన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా మనం అప్లోడ్ బటన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ రిసీవర్ పిన్స్ అనేవి మనకు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఎంత ఫాస్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నామో అంత ఫాస్ట్ గా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ రిసీవర్ పిన్స్ ఎల్ఈడిస్ అనేవి మనకు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ బటన్ మీద క్లిక్ ఇస్తున్నాను చూశారు కదా ఇప్పుడు మనకి డన్ అప్లోడింగ్ అని కనిపిస్తుంది ఈ డన్ అప్లోడింగ్ అని ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్ గా అంటే మనం కరెక్ట్ గా పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అదే విధంగా కరెక్ట్ అయిన బోర్డు అంటే ఆర్డర్ ఇరో బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే మనకి ఈ విధంగా డన్ అని చూపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ అవుట్పుట్ గమనించినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ ఎల్ఈడి అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉంది చూడండి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఎల్ఈడి అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉంది ఎందుకు బ్లింక్ అవుతూ ఉందంటే మనము డిఫాల్ట్ గా థర్టీన్త్ పిన్ ఇచ్చాము కానీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఎల్ఈడి ఎందుకు బ్లింక్ అవుతుందంటే ఈ థర్టీన్త్ పిన్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఈ ఎల్ఈడి కనెక్ట్ అయింది అందుకే ఇది బ్లింక్ అవుతూ ఉంది మనం ఇప్పుడు థర్టీన్త్ పిన్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా ఇంకొక ఎల్ఈడి ని కనెక్ట్ చేద్దాం అది కూడా మనకి గ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎల్ఈడి చూసారు కదా ఎల్ఈడి లో ఇక్కడ పొడుగుగా ఉన్నటువంటి ఈ పిన్ సైడ్ ని మనం ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్ అంటాము దీన్ని ఎల్ఈడి యొక్క నెగిటివ్ అంటాము ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను చూడండి పాజిటివ్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ పిన్ అదే విధంగా గ్రౌండ్ కు వచ్చేసి ఇక్కడ నెగిటివ్ ని ఇస్తున్నాను చూడండి చూసారా మన ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవుతుంది అదే విధంగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్మాల్ ఎల్ఈడి కూడా గ్లో అవుతుంది సేమ్ టైమింగ్ లో చూడండి ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా ఈ వీడియో ద్వారా మనం ఆర్డినో బోర్డు కి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అదే విధంగా ఆర్డినో ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ఎల్ఈడి మనము చేసేటప్పుడు ఎల్ఈడి బ్లింక్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేర్చుకున్నాం మీరు ఈ విధంగా ఈ వీడియోలు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి ఇంకా మీకు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి మనకు ఇంకా ఏదైనా ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నానా లేకపోతే స్పీడ్ గా చెబుతున్నానా అటువంటి రివ్యూస్ అని నాకు కావాలి ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్లయితే మీకోసం నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఇంకా మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు చాలా క్షుణ్ణంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్రతి ఒక్కటి నేను చాలా స్మాల్ థింగ్స్ నుంచి చాలా బిగ్ థింగ్స్ వరకు మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి ఇది ప్రతి ఒక్క మన తెలుగు విద్యార్థులకు అదేవిధంగా చాలా మంది ఫీల్డ్ లేక అంటే ఐఓటి లేకి అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రతి ఒక్కరికి టెక్నికల్ గా వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళే ప్రోగ్రామింగ్
मन इंको नोडी बोर्ड उ नोडी बोर्ड मन को इंका वैफ कैपबिटी दाने गुरी चपाँ अदे विधि रास्बेरी फै गई इंट्रडक्शन इच्छा और वीडियो चूड़क चूँ चला इंट्रिटिंग उठाई मंच नालेज प्रति ओक्टी चाल चोट अंत कंफ्यूजन लेक चाल क्लीयर ऐ मन एलक्ट्राक्स अदे विधि टेक्निक अडेट मन चानेल मन नैक्स्ट वीडियो लड़ो प्रोग्रांग ने अदे विधा सिंपल ऐ प्राजेक्ट प्रति ओक्ट मन वीडियो द्वारा ने वीडियो इंगे वीडियो किंक ओपन चूड़ी वीडियो नचते शेर चयी सब्रैबी इंका एवं डे कामें सैक्नों तेपं प्लीज सब्सक्रैबे